डी स्टूडेंट वेलकम टू अवर् चाने अनु कंप्यूटर एडुकेशन सो चार मंद बिजनेस स्टाटिस्टिक वन इंपारटे क्वेश्चन कोसम रिक्वेस्ट जरिए सो ई वीडियो मन बिजनेस स्टाटिस्टिक वन इंपारटे क्वेश्चन अने डिस्कसम सो ई क्वेश्चन चाल चाल इंपारटे क्वेश्चन कर्फेक्ट प्राक्टिस कंपलसरी एटी बै एटी स्कोर अनेवने जो सो ये क्वेश्चन डैरक्ट मैं प्रॉब्लम इच्छा ये प्रॉब्लम प्राक्टिस अला प्रॉब्लम वीडियो एक्सप्लेन चयन जो आ प्रॉब्लम की संबंधी स्क्रीन षाटी तरवा सपरेट कुर्चे प्राक्टिस अंदर मेकना प्रॉब्लम का अर्थम का वाट्स अभी यूट्यूब कामें दाख संबंधी वीडियो अने अड्डे जो सो प्रॉब्लम प्राक्टिस सो इध शार्ट आसर्स यूनिट वन थी क्वेश्चन डिस्ट्रक्ट आफ स्टाटिस्टिक सैंपिंग मेथड्स द स्टार क्वेश्चन अने चाल चाल इंपारटे क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंशन आफ स्टाटिस्टिक अंड प्रईमरी वर्स सैकंडरी डेटा सो ई क्वेश्चन चाल चाल इंपारटे क्वेश्चन यूनिट वन थी क्वेश्चन मेस आलरे यूनिट वन अने मोतम थी उ कंपलसरी थी क्वेश्चन कंपलसरी हंड्रेड पर्सेंट वस्तु सो एवरकना डाउट्स दाँ कामें टापिक नेम कामें दाखिल एक्सप्लेनेशन वीडियो अने अड्डे जो एवर चाने वाचारो वाल सब्सक्रैब चाहिए को फ्यूचर में एना वीडियो अप्लान इमीडियट नोटिफिकेसन अने सोसारी सब्सक्रेबेक वाली थर्ड इयर वर की अन्नी सबजेक्ट संबंधी इंपारटेंट क्वेश्चन अने अंड एक्सप्लेन वीडियो अने प्रोवैडने जो मैं चाने सो नैक्स्ट डिफाइन स्टाटिस्टिक्स अं एक्सप्लेन द लिमिटेशन स्कोप अंड लिमिटेशन आफ स्टाटिस्टिक इज वेरी वेरी इंपारटेंट क्वेश्चन वी नैक्स्ट डिफाइन सांपिंग अंड वेरिय सांपिंग टेक्निक्स अंड वाट यू मीन बै प्रैमरी डेटा अंड वेरिय मेथड्स आफ कलेक्ट द प्रैमरी डेटा अंड सैकंडरी डेटा अंड वाट इज स्टाब्लेशन सो क्वेश्चन कैचे यूनिट वन कंपलसरी वट आर द स्टेप्स इनवाल्व इन स्टाटिस्टिकल इनवेस्टेशन सो इवी मन को यूनिट वन बिकाज यूनिट वन मोतम थी बेस्ड पैन उबी थी ने चालू मन इंदो मन को और लांग शार्ट अने कवर चयने जो यून नंबर टू नीचे नैन प्रॉब्लम से चुप्तना इंपारटे प्रॉब्लम कंपलसरी प्रॉब्लम प्राक्टिस दी संबंधी प्रॉब्लम वीडियो चूपा अला आ प्रॉब्लम सारी एग्जाम के मुझे हाफ एन अवर् मुझे चूसको ईजी अग्जाम ओके पिक्टोग्रम्स नैक्स्ट पिक्टोग्राफ शार्ट वे चान्स नैक्स्ट डयाग्रम वर्स ग्राफ्स ना ओजीव करो अना क्यूमुलेट फ्रीक्वे करो प्रॉब्लम इध चाल चाल इंपारटे प्रॉब्लम दीन कंपलसरी फैनल एग्जाम ट्वेल्व मार्क्स क्वेश्चन अने जरूरत नैक्स्ट इस्टोग्रम पैन प्रॉब्लम सो ओजीव कर् इस्टोग्रम अने रू इंपारटे टापिक यूनिट टू मोतम डिफरेंट डयाग्रम्स उ बार डयाग्रम सब डिवेड बार डयाग्रम मल्टपल बार डयाग्रम पर्सेज बार डयाग्रम नैक्स्ट पै चार सो इला चाल इस्टोग्रम ओजी गार फ्रीक्वे पालीगन सो इन अभी टापिक टापिक चाल चाल इंपारटे क्वेश्चन सो नैक्स्ट वे इंपारटे प्रॉब्लम वी पर्स पर्सेज प्रॉब्लम पर्सेज प्रॉब्लम अटे पर्सेज बार डयाग्रम प्रॉब्लम अन्ट नैक्स्ट पै डयाग्रम प्रॉब्लम सो फस्ट टू अच्छे चाल चाल इंपारटे नैक्स्ट वाट थी क्वेश्चन वे थी क्वेश्चन वे वाट बार डयाग्रम एक्सप्लेन द टाइप्स आफ बार डयाग्रम वन डी अंड टू डैमेंशनल बार डयाग्रम एक्सप्लेन चाहिए सो नैक्स्ट वे यून नंबर थ्री शार्ट आसर्स डेसाइल अं पर्सेज प्रॉब्लम डेसाइल अंड पर्सेज प्रॉब्लम अंड प्रॉब्लम कीरी क्वेश्चन तरह कॉब्लम चूपा नैक्स्ट हारमोनिक मीन प्रॉब्लम जोमेट्रिक मीन प्रॉब्लम कंपलसरी इवे ने कंपलसरी कंबाइंड मेन प्रॉब्लम इनों को फोर मार्क्स क्वेश्चन अने कंपलसरी सो इंपारटेंट स्टार क्वेश्चन अने चाल चाल इंपोर्ट आ मूडो कंपलसरी मैक्सीम क्वेश्चन कवर अत नैक्स्ट लांग आंसर वे मेन मीडियम मोड पैन डिस्क्रीट सीरीज प्रॉब्लम का कंटिव सीरीज प्रॉब्लम रू प्राक्टिस डिस्क्रीट अं कंटिव सीरीज कंपलसरी प्रॉब्लम प्राक्टिस नैक्स्ट यून फोर वी प्रॉब्लम आज रेंज अं क्वेश्चन रेंज प्रॉब्लम अंड मेन डिवेशन अं क्वेश्चन मेन डिवेशन प्रॉब्लम कंपलसरी प्राक्टिस नैक्स्ट क्वार्टर डिवेशन अं क्वेश्चन क्वार्टर डिवेशन प्रॉब्लम सो लांग वे प्रॉब्लम अं क्वेश्चन वेरिएशन इट इस चाल चाल इंपारटे अद हू इज मोर् इंटलीजेंट हू इज मोर् कंसस्टेंट सीवी अं इक क्वेश्चन डैरक्ट मेन जरगो हू इज मोर् इंटलीजेंट हू इज मोर् टेड हू इज मोर् कंसस्टेड हू इज बेस्ट पर्फॉमर अना क्वेश्चन एद क्वेश्चन वर्ड अच्छी आ क्वेश्चन की संबंधी इनफर्मेस आ क्वेश्चन की क्वेश्चन आफ वेरिएशन अने फैंड चेयरनी गुर्तको इंडकेशन अने चाल चाल इंपारटेंट नैक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन आफ को लेशन 
ఆఫ్ క్యూనెస్ కంపల్సరీ బౌలెస్ ఈ రెండింటిలో నుంచి ఒక కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు డిస్క్రీట్ సిరీస్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ రెండు కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ పైన ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మూవ్మెంట్స్ అనేది మీరు చాయిస్ కింద వదిలేసేయచ్చు ఈ మీరు కనుక ఆ స్క్యూనెస్ కాలిపియస్ అను బౌలెస్ నేర్చుకుంటే ఈ మూవ్మెంట్స్ అనే ప్రాబ్లమ్ కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు వదిలేయచ్చు మీరు చాయిస్ కింద నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాబుల్ ఎరర్ పిఈ సెల్స్ గా జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంది కదా వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ అది ఆ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి కాంకరెంట్ డివియేషన్ ఇది ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కాల్పేషన్ కోర్పేషన్ కోరిలేషన్ అండ్ స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కంపల్సరీ మీరు త్రీ మోడల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ మోడల్ వస్తుందో మనకు తెలియదు ఏది ర్యాంక్స్ ఇవ్వచ్చు ర్యాంక్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ అయిపోతుంది ర్యాంక్స్ ఇవ్వనప్పుడు మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి రిపీటెడ్ మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు రిపీటెడ్ ర్యాంక్స్ అవుతుంది మార్క్స్ రిపీటెడ్ యూనిక్ ఉన్నప్పుడు అది నార్మల్ ప్రాబ్లమ్ కింద ర్యాంక్స్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు సో అది ఒకటి కొంచెం ఇవో ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఏ బుక్ కూడా అవసరం లేదు ఇందులో ఏవైతే వీడియోస్ లో ఈ ఇందు ఈ వీడియోలో ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ చూపిస్తున్నాను జస్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వెళ్తే మీకు ఇంకా వేరే ఏ ప్రాబ్లమ్ చేసుకునే అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ప్రాక్టీస్ అండి ఓజీ గారు అని చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు ఆ ఓజీ గారు సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో ఈ జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు కనుక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మీరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు ఒక నోట్స్ లాగా చేసుకోండి దీన్ని మీకు ఏ ఏ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు అర్థం కాలేదు అన్నప్పుడు మీరు దానికి సంబంధించిన కామెంట్స్ చేయండి నేను ఇమీడియట్ గా దానికి సంబంధించిన వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఓజీ గారు ఇస్టోగ్రామ్ కి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లం అనేది చూపించాను అలాగే ఇప్పటిదాకా పైన మీకు చెప్పాను మల్టిపుల్ బార్ డయాగ్రామ్ లో ప్రాబ్లమ్ కి సంబంధించింది ఇది మల్టిపుల్ ఆర్ట్స్ కి సైన్స్ కి కామర్స్ కి సంబంధించిన మూడు బార్స్ డ్రా చేయాలి త్రీ ఇయర్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటూ రాయాలి నెక్స్ట్ బార్ డయాగ్రామ్ ఇది ఆల్రెడీ పైన మనం తేరీ తేరీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పటిదాకా మీకు యూనిట్ త్రీ లో పర్సెంటల్ డిసల్స్ అన్నాను కదా దానికి సంబంధించిన ఒక మోడల్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఏం లేదు డెసైల్ అంటే డెసై డెసి అంటే టెన్ కదా ఇప్పుడు మీరు క్వార్టర్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎన్ బై ఫోర్ రాస్తారు కదా ఇక్కడ ఎన్ బై టెన్ రాయాలి ఎందుకంటే డెసైల్ అంటే పర్సెంటైల్ అని అనుకో ఎన్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది సో పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి సేమ్ మీరు ఎలా అయితే మీరు క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో అలానే పర్సెంటైల్ డెసైల్ ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి కానీ డి అంటే టెన్ పర్సెంటైల్ అంటే హండ్రెడ్ అనేది ఒక కింద మాత్రమే మారుతుంది సో మిగిలిన ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ సో హార్మోనిక్ ప్రీ మీన్ కి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లము అండ్ ఎరోప్లాన్ అనేదిగా ఇది ఇది జామెట్రిక్ మీన్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ ఇది ఒక జామెట్రిక్ మీన్ లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇప్పటి వరకు మనకు జామెట్రిక్ మీన్ లో యూనివర్సిటీలో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగారో అలాంటి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇక్కడ అందించాను అంటే మీకు ఈ మోడల్స్ లోనే మనకి ఇప్పటి వరకు యూనివర్సిటీలో ఒక గత టెన్ ఇయర్స్ లో ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేశారో ఆ టెన్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి మోడల్స్ పైన వాళ్ళు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ సో అందుకే చెప్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఇందులో నుంచే వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా జస్ట్ మీరు ఇది జస్ట్ వాల్యూస్ మాత్రం మారితే ప్యాటర్న్ మాత్రం సేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రాబ్లమ్ ఓకే సో ఇది ఒకటి ప్రాబ్లమ్ చేయండి కంబైన్ మీన్ గురించి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో ఇవి మీకు యూనిట్ నెంబర్ త్రీ కి సంబంధించిన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇది కంబైన్ మీన్ ప్రాబ్లమ్ ద బీ మీన్ వెయిట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ బీకామ్ అని ఉంది కదా ఇది కూడా మనకు కంబైన్ మీన్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ వచ్చి పర్సెంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫైవ్ డయాగ్రామ్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఇప్పటిదాకా మెయిన్ మీడియం మూడ్ అన్నాను ఎవరికైనా తెలుసు అది ఈజీ ఉంది కదా సారీ కదా చెప్పింది మెయిన్ మీడియం మీద ఒకటి వస్తుంది అని కానీ మీరు ఇక్కడనే పొరపాటు పడతారు ఈ మెయిన్ మీడియం మోడ్ లోనే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ని అనలైజ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంక్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జీరో టు టెన్ టెన్
మోడల్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఏదో ప్రాబ్లం చేసినామా అని కాదు లెస్ దెన్ అన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి మోర్ దెన్ అనే ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి ఇవి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్క్లూజివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది జీరో టు నైన్టీన్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ అని ఉంది కదా దీని కనెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ కనెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే జీరో టు నైన్టీన్ ఉంది కదా దీని ఏం చేయాలి మనం నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక ట్వంటీని జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ టెన్ టు నైన్టీన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు లోవర్ లిమిట్ నుంచి ఏం చేయాలంటే మనం పాయింట్ ఫైవ్ ని సపరేట్ చేయాలి అప్పర్ లిమిట్ ఏం చేయాలంటే లోవర్ లిమిట్ అంటే ఏంది టెన్ ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది నైన్టీన్ ఉంది నైన్టీన్ కి ఏం చేయాలంటే నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ రాయాలి లోవర్ లిమిట్ టెన్ ఉంది కదా దానికి పాయింట్ ఫైవ్ ని సపరేట్ చేయాలి అది అప్పుడు ఏమవుతుంది నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అది నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ వాల్యూలో ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ఉంది కదా అది నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం జీరో టు నైన్టీన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ నైన్ అన్నారు కదా ఈ ప్రతి ఒక్క క్లాస్ సెంటర్ వరకు లింక్ అనేది మిస్ అవుతుంది మనం ఈ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ లింక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఓపెన్ అండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ సో ఇది ఇంకొక మోడల్ సో లా ఫస్ట్ దానికి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇవ్వడు లాస్ట్ దానికి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇవ్వడు మిగిలిన మధ్యలో ఉన్న నెట్కి ఇస్తాడు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీకు అదే క్వశ్చన్ పేపర్ లో మీరు ఏదో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూడంగానే ఈజీ కదా మనం చేసేసాం కదా అని పోతారు ఫస్ట్ మీరు అందులో మీ క్లారిటీ తీసుకోవాలి ఇంక్లూజివ్ ఏది ఎక్స్క్లూజివ్ ఏది ఓపెన్ అండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా ఉంటుంది క్యూమినేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ దెన్ టైప్ ఎలా ఉంటుంది మోర్ దెన్ టైప్ ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ మిడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్ లో డైరెక్ట్ చేస్తాడు డైరెక్ట్ మిడ్ వాల్యూ ఇస్తారు మిడ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనము జనరల్ గా మీరు ఏం చేస్తారు అంటే డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ ప్రొసీజ్ చేస్తారు అయితే మిడ్ వాల్యూ ని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఇది చూసే వాళ్ళకి డిస్క్రీట్ ప్రాబ్లమ్ లాగా అనిపిస్తుంది అది ఇది యాక్చువల్ ఇది కూడా మనకు ఒక కంటిన్యూస్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్ మిడ్ వాల్యూ ని కూడా మనము ఏం చేయాలి మనము కంటిన్యూస్ సిరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ ప్రాసెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్క్రీట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఒక మోడల్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్ ఇలా ఉంటుంది డిస్క్రీట్ సిరీస్ లో జస్ట్ మార్క్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తాడు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదే మిడ్ వాల్యూ ఇచ్చింది అంటే అది కంటిన్యూస్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్ అది డిస్క్రీట్ సిరీస్ కాదు అది ఆ వర్డ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడ్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంక్ ఇలాంటిది ఇంపార్టెంట్ మోడ్ అనగానే ఈజీ కదా మోడే కదా అని వెళ్ళిపోతారు మీరు ఫామ్ లో ఎల్ ప్లస్ ఎన్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ అని ఫామ్ లో రాసుకుని వెళ్ళిపోతారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎప్పుడు అనేది మోడ్ టూ వాల్యూస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు మీకు కూడా టూ టైమ్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది రిపీట్ అయింది ఎయిత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ లో ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ ఇక్కడ మోడ్ అనేది ఇల్ డిఫైన్ అంటే డైరెక్ట్ మోడ్ పాసిబుల్ కాదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మోడ్ ఇచ్చి కూడా త్రీ మీడియన్ మైనస్ టూ మీన్ అనే ఫామ్ లో యూజ్ చేసి మోడ్ ని ఎందుకు సార్ ఎందే ఎందుకు ఆ ఫామ్ లో యూజ్ చేయాలి ఆ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మోడ్ అనేది టూ ప్లేసెస్ లో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్స్ అనేది టూ ప్లేసెస్ లో రిపీట్ అయింది మనం రెండు ప్లేసెస్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా మోడ్ ఫామ్ లో అప్లై చేయకూడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఇయర్ కి సంబంధించిన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ క్యాల్కులేట్ ద మీన్ డివియేషన్ అండ్ క్వశ్చన్ మీన్ డివియేషన్ ఇప్పటిదాకా నేను పైన థియరీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే చూపించానో దానికి సంబంధించిన ఒక మోడల్ ప్రాబ్లమ్ గత టెన్ ఇయర్స్ లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఓయూ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో వస్తున్నాయో దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో ఇవి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్తే మీకు మంచి మార్క్స్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ మోడల్ చేస్తే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను మీకు అవుట్ స్టాండింగ్ మార్క్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ వస్తాయి ఈ బిఎస్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ లో ఓకే నెక్స్ట్ మోడరేట్ స్క్యూడ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆల్రెడీ పైన నేను తీరి ఇచ్చాను దానికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా క్వశ్చన్స్ ఇప్పటివరకు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి యూనివర్సిటీ పేపర్లు వస్తున్నాయి అనే దానికోసం ఒక మోడల్ కింద నేను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనే దాన్ని చేసి మీకు చూపించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇంకా లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో ఈ యూనిట్ లో మెయిన్ డివేషన్ క్వశ్చన్ మెయిన్ డివేషన్ అని చెప్పాను కదా ఇగో ఇవి ఇది ఇవి చేయాలి సో ఇవి ఈ మోడల్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు మనకు ఓకే సో కంపల్సరీ ఈ మోడల్స్ లో నుంచే మనకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది నా టెలిగ్రామ
మీకు యూనిట్ ఫైవ్ లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనేది సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే చాలు సో ఈ క్వశ్చన్స్ చాలు నేను గ్యారంటీ చెప్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అవుట్ స్టాండింగ్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను నేను ఎందుకంటే ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ కి చెప్పాను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చూసారు ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ కి మాక్సిమం చాలా మంది మంచి పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఇచ్చారు సార్ నేను మీరు చెప్పిన మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్ చేశాను అవే క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో నాకు ఈజీ అయిపోయింది అని సో అందుకోసమే క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళండి ఇంకా వేరే ఏం అవసరం లేదు మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ మంచిగా తీసుకొని ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక పేపర్ చేసుకొని మీకు ఎగ్జామ్ ముందు కూడా ఒకసారి చూసుకోని కూడా ఈజీ అనేది ఉంటుంది కంటిన్యూ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం వేసుకుంటే చేసుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ కి సంబంధించిన లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇవి ఇక స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ పోలేషన్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను మీకు ర్యాంక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఇక ఇక్కడ వచ్చి నేను ఫస్ట్ స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ పోలేషన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చేసి అంటే డైరెక్ట్ ఇది ఫామ్ లో అప్లై చేసుకొని చేసుకోవడమే కానీ కింద క్వశ్చన్ చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఏం చేశాను ఇక్కడ ర్యాంక్స్ మా టీ టీ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి కాఫీ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మా ర్యాంక్స్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు మన ర్యాంక్స్ ఇవ్వాలి కానీ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ రిపీట్ అయిందో చూసుకోవాలి టీలో టీలో సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ రిపీట్ కాలేదు టీలో ఎయిటీ ఎయిట్ అనే వాల్యూ ఇక్కడ రిపీట్ అయిందా లేదు సెవెంటీ అనే వాల్యూ ఇక్కడ రిపీట్ కాలేదు సిక్స్టీ అనేది ఇక్కడ కాలేదు అదే అలానే కాఫీ కాఫీ ప్రైజెస్ కూడా ఇచ్చాడు కదా కాఫీ ప్రైజెస్ కాఫీలోనే చూడాలి మీరు పైన కింద కాదు ఓన్లీ కాఫీ ప్రైజెస్ లో వన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వాల్యూ ఉంది కదా ఆ వన్ ట్వంటీ ఆ కాఫీలో ఇక్కడ ఉందా ఇంక ఇక్కడ లేదు వన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ అనేది ఉందా కాఫీ లేకుండా లేదు అంటే ఏ ఎక్కడ ఏ ప్రైస్ కూడా నీకు మనకు డబ్బల్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ ఇది దీన్ని డైరెక్ట్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చుకోవాలి ఏ వాల్యూ అయితే హయ్యెస్ట్ ఉందో దానికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏ వాల్యూ అయితే లీస్ట్ ఉందో దానికి సెకండ్ ర్యాంక్ అని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇది రిపీటెడ్ ర్యాంక్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడు ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ లో చూడండి ఇక్కడ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మార్క్స్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇదో ఫస్ట్ సెకండ్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఎక్స్ వాల్యూస్ లో ఓన్లీ ఎక్స్ వాల్యూస్ లో చెప్తున్నాను నేను ట్వంటీ ఫైవ్ అనే వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ ఉంది అదే ట్వంటీ ఫైవ్ వాల్యూ మళ్ళీ ఎయిటీ తర్వాత కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది మళ్ళా లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ వాల్యూ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఇది సేమ్ మార్క్స్ మూడు సార్లు వచ్చినాయి అంటే ఎక్స్ సిరీస్ లో అలానే వై సిరీస్ లో కొన్ని వాల్యూస్ సేమ్ సిమిలర్ గా రిపీట్ అయినాయి సో ఇది రిపీటెడ్ ర్యాంక్స్ అనేది ప్రాబ్లం అనమాట అది మీరు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని చేయాలి ఇది జడ్జిమెంట్ జడ్జిమెంట్ వన్ జడ్జిమెంట్ టూ జడ్జిమెంట్ త్రీ అంటే ముగ్గురు జడ్జెస్ ఉన్నారు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ చేయాలి ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ త్రీ చేయాలి ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ చేయాలి సో ముగ్గురు జడ్జెస్ లో డిస్చార్జ్ అనేది కంపేర్ చేయాలి ఇది వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కాల్పిసన్ క్వశ్చన్ టూ ఇది కాంకరెంట్ డివిషన్ అనేది ప్రాబ్లం కాంకరెంట్ డివిషన్ కూడా ఈజీ ప్రాబ్లమే వాల్యూస్ అనేది ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతేనేమో ప్లస్ పెట్టాలి ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక డిక్రీస్ అవుతే మైనస్ అనేది పెట్టాలి వై వాల్యూస్ కూడా సిమిలర్ గా ఫస్ట్ వాల్యూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది నెక్స్ట్ వాల్యూ నైన్టీ అయింది అంటే మైనస్ తగ్గింది నెక్స్ట్ ఏమైంది పెరిగింది ఎయిటీ సెవెన్ అంటే పెరిగింది ప్లస్ సింబల్ పెట్టుకోవాలి సో ఈ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ని పెట్టిన తర్వాత మల్టిప్లై చేసి ఆ ఫార్మ్ లో కాంక్రెంట్ డివిషన్ ఫార్మ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అన్ను కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఫ్యూచర్లో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఏమున్నా ఏ టెన్షన్ ఏం లేదు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్